ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா தமிழ்நாடு அரசு புதிய அறிவிப்புன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஜெயலலிதா அம்மையாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஒரு பெண் குழந்தை இறந்தால் மூணு லட்சத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் அது தொகையாக கொடுக்குறாங்க இரண்டு பெண் குழந்தை இருந்தாக்கா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்து ஐம்பதாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு ரூபா பெறலான்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் பல திட்டங்களை வந்து மத்திய தமிழக அரசாங்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்றது ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் முழு விவரமும் இந்த வீடியோவிலையும் இதுக்கு நம்மளோட வெப்சைட்டான இன்ஃபோ டெலகிராம்லேயும் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே டெலகிராம் குரூப் இருக்குது கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் நம்மளோட வெப்சைட்டு இன்ஃபோ டெலகிராம் குரூப் குரூப்பில் பார்த்திங்கனாக்கா தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சட்டசபையில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தமிழக முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படும்னு சொல்லிட்டு உள்ளது முன்னாள் முதல்வரும் மதிமுக பொதுச் செயலருமான மறைந்த 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 திரு முதல்வர் முன்மொழிந்துள்ள பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஜெயலலிதா பிறந்த நாள் மாநிலம் முழுவதும் பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அது கூடவே கூடவே இன்னும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இந்த அறிவிப்பு பார்த்திங்கனாக்கா அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் நூற்றி பத்தின் விதியின் கீழ் இந்த அறிவிப்படி ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகளுக்கு இருபத்தோரு வயது எட்டியவுடன் இரண்டு லட்சம் வழங்கப்படும் என்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாத குழந்தைகளுக்கு வந்து இருபத்தோரு வயதானவுடனே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்குறாங்க தமிழக அரசு ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு வயது மற்றும் தகுதி அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று ஐபி இபிஎஸ் வந்து அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆயர் தெரிவித்துள்ளார் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ளும் பாதுகாவலர்களுக்கு நாலாயிரம் வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் கொடுக்குறாங்க ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு தமிழக அரசு அரசு வேலையும் கொடுக்குறாங்க இப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சட்டசபையில் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஹஜ் புனித யாத்திரை செல்வர்களுக்கு பதினைந்து கோடி அனுமதித்துள்ளது ஓய்வூதியம் மூ மூவாயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இது வந்து பெண்கள் வந்து ஆதரவற்று பண் பையன்கள் யாரும் இல்லை முதியோராக இருக்கவங்கன்னா முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கவங்களுக்கு முதியோர் இல்ல இல்லாத தனியாக இது வாட ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை ஓய்வூதியமாக கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் என்ன திட்டம்னு பார்த்தீங்கனாக்கா முதலமைச்சர் பெண் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா மாதம் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தால் மூணு லட்சத்தி பதினேழு மூணு லட்சத்துக்கு மேலே கொடுக்குறாங்க இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தாக்கா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிட்ட கொடுக்க போகிறாங்க அது எப்படி வாங்கலாம் யார் யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டின்றது பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் அப்போதைய மாண்புமிகு தமிழக முதல் அறிவிக்கப்பட்ட முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் பெண் குழந்தை நலனுக்காக ஒரு முன்னோடி மா மற்றும் பாதை உடைக்கும் திட்டமாகும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் அரசாங்கத்தின் நேரடி முதலீட்டின் மூலம் பெண் குழந்தைகள் உரிமைகள் மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் பாலின பாகுபாட்டை தடுப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது சொல்லியிருக்காங்க பெண் குழந்தைகள் பள்ளி சேர்ப்பது சேர்ப்பது மற்றும் தக்க வைத்துக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கத்தும் ஊக்குவிக்கத்தல் மூலமாக குறைந்தபட்ச இடைநிலைய வரை அவது கல்வி தகுதி பெறுவாங்க உறுதி செய்தால் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு வயதிற்கு பிறகுதான் பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள ஊக்குவிக்கும் சொல்லிட்டு இந்த முறையானது எடுத்துகிட்டு வராங்க இரண்டு பெண் குழந்தைகளுடன் குடும்ப கட்டுப்பாடு விதிமுறையை பின்பற்ற பெற்றோரை ஊக்குவிக்கவும் இந்த திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பெண் குழந்தைகள் உரிமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் சமூகம் மற்றும் நீதி வலுவூட்டுதல் ஆகியவற்றை வழங்குதல் பெண்களுக்கான சம உரிமையை வந்து தமிழக அரசாங்கம் வந்து வழங்கின்னு இருக்காங்க அதில் வந்து முன்னோடி திட்டமான ஐம்பதாயிரம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன என்னத்து அதை பார்க்க போகிறோம் திட்டத்தின் கீழ் வைப்பு நே முறை சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா உங்களுக்கு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் குழந்தைங்களோட பேரில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து காப்பீட்டை போட்டுருவாங்க அது வந்து பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த முதிர்வு தொகை கொடுப்பாங்க என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் திட்டம் ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு பவர் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் லிமிடெட் சொல்லிட்டு கார்பரேஷன் லிமிடெடில் நிறுவனத்தில் நிலையான வைப்பு வடிவில் ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்று அல்லது அதற்கு பிறகு பிறந்த பெண் குழந்தைகள் பெயரில் ஐம்பதாயிரம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது இந்நிலையான வைப்பு ரசீது நகல் பெண் குழந்தையின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்
ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்று அல்லது அதற்கு பிறகு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது நிலையான வாய்ப்பு ரசீது குழந்தைகள் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு சம் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மேற்கொண்ட வாய்ப்பு நிதிகள் ஐந்து வருடங்களில் முடிவிலும் புதுப்பிக்கப்படும் பதினெட்டு வயது முடிந்தும் வட்டியுடன் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை பெண் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நன்மையை பெற பெண் குழந்தைகள் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு தேன்ற தேற்றாக வேண்டு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வாறு முதிர்ச்சடைந்த தொகையை பெண் குழந்தை தனது உயர்கல்வி தொடரவும் உதவும் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கீம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு பெண் குழந்தைனா ஐம்பதாயிரம் கொடுப்பாங்க மெச்சூரிட்டி பேபிள் ஆஃப்டர் மூணு லட்சத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கேர்ள்டு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குன்னா பெண் குழந்தை இருக்குங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு குழந்தைக்கு தனித்தனியாக கொடுத்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு ரூபா ஈச்சு கோ சைல்டு கேர்ள் சைல்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைக்கும் சேர்த்தினா மூணு லட்சத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ஆண்டு முதல் திருமண உதவி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகைகள் ரெண்டாயிரத்தி ப தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஐந்து வயதான ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் பயனாளிகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கா இதுக்கு கல்வித் தகுதி செலவுகளை இப்போ வந்து நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து இப்போ பதினெட்டு வயசாகி ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டாங்க ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறதுக்கு கேட்கும் போது அவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து அதாவது வைப்பு நிதியிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்து அந்த தொகையை வந்து உங்களுக்கு அதிக ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் லோன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டு பே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வித் தொகை செலவை சமாளிப்பதற்கு ஆறு ஆண்டு வைப்பு தொகையிலேருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெண் குழந்தை ஆண்டுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்திற்கு ஆண்டு வருமான வரம்பு இர திட்டங்களுக்கும் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்துலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட குடும்ப ஆண்டு வருமானம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பெற்றோட ஆண்டு வருமானம் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்துலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இத்திட்டத்தின் தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழர்கள் பெண்கள் கல்வி அறிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எழுபத்தி மூணு சதவீதமாக அதிகரித்து வருவதும் பெண் குழந்தைகளின் வெளியேற்ற விதத்தை அதாவது பெண் குழந்தைகள் கல்வி தரையை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் எதனாலனா இது வந்து கேட்டிருக்கீங்க நிறைய நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க யூடியூப் சேனல் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஐம்பதாயிரம் பெறுவது எப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேனல் அந்த வீடியோவில் கேட்டிருக்கீங்க இது எப்படி பெறணும் சார்ன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க வழிமுறை என்னன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து வந்து நீங்கள் ஒரு பெண் குழந்தை வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களோட ஆண்டு வருமானம் இருபத்தி நாலாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கணும் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தையாக இருக்கணும் நீங்கள் கருத்தடை கன்ஃபார்மாக பண்ணியிருக்கணும் அந்த வீட்டில் அங்கே பெற்றோர்கள் இப்போ அப்பாவோ அல்ல அம்மாவோ அது யாராவது ஒருத்தர் வந்து கருத்தடை பண்ணியிருக்கணும் அதாவது கர்ப்பப்பையை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நியூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை பெற மகப்பேறு ஆகாத அளவுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சலுகைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் கூடவே ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மற்றும் தமிழக அரசு வேலையும் கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுன்றது ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க்கு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி தயவு டவுன்லோட் பண்ணிங்க டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள